ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രാക്സ് ടിപ്പിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ഗിയർ ആണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ക്യാമറ മൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ട് ഫോൾട്ട് അല്ല ഒരു ഇഷ്യൂ പക്ഷേ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നാളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓബിയസ്ലി എൻ്റെ ഐഫോൺ സെവൻ വെച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കത് വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് വലുതായിട്ട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എഡിറ്റിങ്ങും ഒന്നും വലുതായിട്ട് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ക്യാമറ വെച്ച് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റിൽ എസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെനേക്കാൾ നല്ല അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റി അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ട് എസ് എയ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് എസ് എയ്റ്റു ആയിട്ട് യൂസ് കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ക്യാമറ തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ക്യാനാൻ്റെ ഇ ഒ എസ് എം സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചത് ആദ്യം ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാനാൻ ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു ആയിരുന്നു പക്ഷെ ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടുവിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമുക്കൊരു മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ ഡി എസ് എൽ ആർ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ സൈസ് എല്ലാം ഭയങ്കര വലുതുമാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴാണ് മെറർലെസ് ക്യാമറാസിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടതും അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഈ ഇ ഒ എസ് എം സിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇ ഒ എസ് എം സിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഇറക്കിയത് എം ഇതിന് മുമ്പുള്ളത് എം ത്രീ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എം സിക്സ് ഇറക്കിയത് പിന്നെ ഇതല്ലാതെ ഇപ്പം എം ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമറ ഉണ്ട് അതും അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ടാണ് അപ്പം അതും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഈ സൈഡിലോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാലെ നമുക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് വലിയ താല്പര്യം പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇ ഒ എസ് എം സിക്സ് ആണ് ഈ ഇ ഒ എസ് എം സിക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ലെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇ എഫ് എം ലെൻസ് സീരീസിലെ ലെൻസുകൾ നമുക്ക് ഏത് വേണേലും ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള ഇ ഒ എസ് എം സിക്സിനകത്ത് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു സെൽഫി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ അത് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം നേരെ ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിൻ്റെ ടിൽറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് നേരെ നേരത്തോട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റും ഇതിനുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബിൽട്ടിൻ മൈക്ക് അത്ര സുഖമുള്ള മൈക്ക് അല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മൈക്കിന് ഒരു വിൻ സ്ക്രീൻ വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി സെവൻ എക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ക്വാളിറ്റി തന്നെ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇത് കൂടുതലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് തന്നെ സോ ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയയുടെ ബി വൈ എം എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷോർട്ട് ഗൺ മൈക്കാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മൈക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന റോഡിൻ്റെ വീഡിയോ മൈക്രോ മൈക്രോ അങ്ങനെ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈക്കാണ് ഈ ബി ബോയുടെ ബി വൈ എം എം വൺ ഈ മൈക്ക് നമുക്കിവിടെ മേളിൽ തന്നെ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള 
ഫ്ലാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തെ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാനിത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറെ നോക്കി പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരാനായിട്ട് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഒരു സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാഷ് ബ്രാക്കറ്റോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയത് അങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് കുറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സോണിയ സ്ട്രേറ്റ് ഫ്ലാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടത് അത് സ്നാപ്ഡീലിലാണ് കണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അത് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ്ങിലിട്ട് പോകാം സ്നാപ്ഡീലിൽ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത് നല്ലൊരു ഡീലായിരുന്നു ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ വേറെ അങ്ങും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഡീലായിരുന്നു നമുക്കിതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് തുടങ്ങാം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ ഇത് പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര പണിയാ നല്ല കട്ടിയുള്ള കവറാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻസ് ഇതിൽ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ എൻ്റെ ഇ ഒ എസ് എം സിക്സിൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇത് വെച്ച് ഇത് പിടിച്ചിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് സാധനമാണ് ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര കൂടുതലാണല്ലോ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം ഇത് നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ അടിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും ക്യാമറയുടെ അടിയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ട്രൈപോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കോൾ ഷൂമ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സോണിയ സ്ട്രേറ്റ് ഫ്ലാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള സംഭവം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ചെറുതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു നോർമൽ ഡി എസ് എൽ ആറിന് വേണ്ടിയുള്ള സൈസാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഇ ഒ എസ് എം സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധന പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറയുടെ സൈസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി വലുതാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രണ്ട് കറക്കം കറക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ കേബിള് നീറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഇപ്പം ഈ സെറ്റപ്പ് നോക്ക് അടിപൊളിയല്ലേ സ്ക്രീൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് എന്നെ കാണാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മൈക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുമില്ല ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇച്ചിരി വലുതായുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത്രയും എക്സ്ട്രേ ഉണ്ട് ഇത് ഇനി എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആവും ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഇത് ഇത്ര ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ആ വൺസ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് പിടിക്കാനും പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കാണാനും പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഗിയർ പിന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടി തന്നെ നമുക്ക് മിനി ട്രൈപോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈപോഡോ സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സഖായ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ സെറ്റപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല എന്നാലും ഒരു സെമി പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റപ്പ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓബിയസ്ലി യു എസ് എം ഫിഫ്റ്റിയിലോട്ട് പോകാം അത് നല്ല ക്യാമറ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇ ഒ എസ് എം സിക്സ് വാങ്ങിച്ചത് സോ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഓബിയസ്ലി റെക്കമെൻഡഡ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ഉപയോഗിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഇത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതെ അതിപ്പം സോൾവ് ചെയ്യായി സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അടുത